Bueno, pues este año hemos hecho una prueba. Hemos hecho una prueba y verdaderamente estoy súper contento. Eh, en, en el rastrojo de la haba donde estaban plantadas hemos arrancado una fila y la tenemos aquí. Hola Bartolo, buenas tardes. La tenemos aquí para que Bartolo se la vaya comiendo poco a poco. ¿Vale? Y aquí tenemos la, las otras que nos quedan, la otra serie de habas que esa la iremos cogiendo poco a poco y se las vamos también arrancando para que Bartolo merinde por las tardes. Hola corazón, ¿cómo estás? Bueno, pues la prueba es la siguiente. Plantamos maíz en bandeja en alveolo y bueno, lo hemos puesto ahora. Hemos, pusimos dos o tres granos por, por alveolo y fijaros el resultado. La tierra está súper húmeda, está hecha barro, pero ya tenía que plantarlo porque es que se me va el tiempo. Y bueno, pues aquí está. Yo creo que va a dar un resultado bueno. Y bien, a las berenjenas, a nuestras berenjenas ya le hemos quitado el túnel de plástico y fijaros cómo está. Como ya no anuncian lluvias, pues aquí aprovechamos el terreno al máximo. Tenemos nuestras berenjenas, aquí tenemos zanahorias, los pimientos y donde teníamos las cebollas o los calzón que dicen en Cataluña, hemos arrancado ya porque ya estaban buenas para coger todas y hemos plantado lechugas. Sin quitar el caballón, en el mismo barbecho de ellas, hemos plantado lechugas para aprovechar ese terreno mientras no plantamos otra cosa. Como estas lechugas ya las vamos a tener para coger enseguida, esto es maravilla de verano se llama, es una lechuga semimorada que está súper tierna y es muy dulce. Es una de las mejores lechugas que, que yo planto, a mí me gustan mucho. Más que la oreja de burro, más que la valladolid, esta lechuga y aquella que hemos plantado allí que es lechuga babi chiquitita, son las que más nos gustan aquí. Entonces, pues bueno, las coliflores que ya las tenemos súper altas y enseguida empezarán a cerrar cogollos. Y la que no cierre, bueno, pues tenemos ahí las gallinas esperando como locas para comérsela. Y bueno, como la lluvia no nos ha dejado, la hierba no ha invadido. Ya veis cómo está esto, pero verdaderamente da encanto, porque a mí me gusta ver todo esto lleno de hierba, de flores, las abejas por aquí pululando. Esta planta que tenemos aquí, esta tan grande, y aquella que veis allí, estas flores, ¿veis? Estas son escarolas lisas. En casi todos sitios plantas ya escarolas rizadas, pero a nosotros no nos gusta. Entonces, guardamos las semillas de un año para otro para hacer nuestra almajara. Pues bueno, que por fin ha salido el sol en Murcia. Ya, Galicia, saludos desde Murcia, vuestra hermana, que hemos estado aquí pasando las de Caín con tanta agua. Bueno, pues vamos a ver cómo anda el invernadero. ¡Guau! Wow, el invernadero está espectacular. Fijaros ya, tenemos los tomates por aquí para empezar enseguida a recolectar. Como ya os dije antes, a nosotros los tomates nos gustan maduros, maduros de la planta. Entonces, pues nos esperamos un poquito. Nuestros calabacines, que también van ya a buen ritmo. Y creo que ya tenemos algún pepino para coger. Fijaros... De tanta lluvia las bolsas de agua que se han hecho aquí en el invernadero. Ha sido increíble, de verdad. A ver, ¡buah! Esto ya va, ¿eh? Genial. Bueno, aquí tenemos otro. ¡Qué maravilla! Y mirad los chiquititos. La vamos liando, entuturando en un hilo, igual que las tomateras. A nosotros nos gusta así. Hay gente que le gusta más las cañas y tal. A nosotros se, se nos va muchísimo tiempo en eso y creemos que esta es la forma más sencilla de hacerlo y nos da un resultado excelente. Y bueno, fijaros cómo está de hierba el campo de los árboles. Cuando tenemos los frutales, está saturado de hierba, fijaros. Fatal, no hemos podido entrar. Y la alcachofa, pues tanto de lo mismo. Pero bueno, la lluvia es primordial. Aquí tenemos nuestras cebollas tiernas que ya podemos empezar a coger y lo que os enseñaba el otro día, las tomateras, vale, que las sembramos de semillas. Ya la hemos clareado, hemos cortado 
veis aquí los, todas los, las plantas que hemos cortado y hemos dejado dos plantas nada más por cada golpe, a unos 30, 35 centímetros y las que se plantaron antes, pues lógicamente, fijaros cómo están están ya para quitar tallo incluso ¿veis? aquí tenemos los nietos estos nietos son los que nosotros le quitamos simplemente es torcerlo derecha izquierda y sale aquí tenemos otro pum y aquí tenemos otro y ya tenemos aquí dos pomos de tomate primer pomo y segundo liamos como siempre os he mostrado y ya esta planta está lista para como mínimo una semana no tener que tocarla pues ya está genial están muy bonitas ¿eh? bueno pues nada vamos a seguir por aquí haciendo cositas saludos